పండగ సీజన్ వచ్చేసిందే ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ కే వెల్కమా ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు నమస్కారం డాక్టర్ గారు వర్షాలు పడుతున్న ప్రస్తుత సమయంలో వచ్చే సీజనల్ వ్యాధుల గురించి వివరిస్తారా ఈ రేజినీ సీజన్ లో వర్షాలు ఎక్కువగా పడుతున్న ఈ సందర్భంలో అనేక రకాల వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు అలాగే తేమ శాతం అధికం అవడం వల్ల ప్రధానంగా రెండు రకాలైన వ్యాధులు వస్తాయి ఒకటి వెక్టర్ బాడీస్ అంటే వాహకాల ద్వారా వ్యాప్తి చెందే వ్యాధులు వీటిల్లో డెంగ్యూ మలేరియా టైఫాయిడ్ ఎల్లో ఫీవర్ అలాగే డైరల్ డిజీజెస్ అనేవి ప్రధానంగా ఉన్నాయి అలాగే శ్వాస సంబంధ వ్యాధులు రెండో భాగానికి సరికి శ్వాస సంబంధ వ్యాధులు ప్రధానంగా ఉంటాయన్నమాట ఈ వర్షాలు పడడం వాతావరణంలో తేమ శాతం అలాగే నిమ్ము శాతం అధికం అవడం వల్ల వాతావరణం చల్లబడడం వల్ల వచ్చే ఈ వ్యాధులు శ్వాస సంబంధ వ్యాధులు అధికంగా ఉంటాయి అయితే ఈ వెక్టర్ బాండ్ డిజీజెస్లో డెంగ్యూ జ్వరం అలాగే మలేరియా జ్వరం ఎల్లో ఫీవర్ ఈ మూడు మస్కిటోస్ అంటే దోమల ద్వారా వ్యాప్తి చెందితే ఈ వాటర్ ద్వారా లేదా ఈగల ద్వారా హౌస్ ఫ్లైస్ ద్వారా వచ్చే కంటామినేషన్లు వచ్చే వ్యాధుల్లో ముఖ్యంగా టైఫాయిడ్ డైరియల్ డిసీజెస్ అలాగే హెపటైటిస్ అంటే లివర్ సంబంధ వ్యాధులు కూడా ఈ వాటర్ అండ్ హౌస్ ఫ్లైస్ ద్వారా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట అయితే ఈ వ్యాధుల్లో డెంగ్యూ జ్వరం అనేది కొంత ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్లేట్లెట్స్ పడిపోవడము అలాగే బీపీ తగ్గిపోవడము ఈ డెంగ్యూ హెమరేజిక్ ఫీవర్ అండ్ డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్కి వెళ్ళినప్పుడు మోర్టాలిటీ రేటు ఇరవై రెండు శాతం వరకు ఉంటుంది అంటే సింపుల్ డెంగ్యూలో ట్రీట్మెంట్ సరిగా చేసుకున్నట్లయితే ఒకటి నుంచి ఐదు శాతం మోర్టాలిటీ రేటు ఉంటే సివియర్గా వ్యాధి సివియర్గా మారినప్పుడు అంటే డెంగ్యూ హెమరేజిక్ ఫీవర్ లేదా డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు దాని యొక్క మోర్టాలిటీ రేట్ అంటే మరణ తీవ్రత ఇరవై రెండు శాతం వరకు ఉందన్నమాట కాబట్టి ఈ డెంగ్యూ వ్యాధి గురించి మనం క్లియర్ కట్గా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే మలేరియా మన ప్రాంతంలో అంత ప్రమాదకరం కాకపోయినప్పటికీ ఇది కూడా సెర్బుల్ మర్యాదగా పరిణమిస్తే దీనిలో కూడా ప్రాణాపాయ స్థితి చేరే ప్రమాదం ఉంటుంది అలాగే టైఫాయిడ్ ఫీవర్ అనేది ప్రాణాలు తీసే వ్యాధి సాధారణంగా ప్రాణాపాయ స్థితికి రాదు కానీ కాకపోతే పదే పదే ఫీవర్ రావడం రిపీటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడము ట్యాబ్లెట్స్ వాడితే కొద్ది రోజులు తగ్గడము లేదా మళ్ళా కొద్ది రోజులకి మళ్ళీ తిరిగి రావడము ఇటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది అలాగే ఎల్లో ఫీవర్ మన ప్రాంతంలో తక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా దాని పట్ల కూడా కొంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి అలాగే శ్వాస సంబంధ వ్యాధులకు వస్తే అంటే ఈ వాతావరణంలో మార్పు వల్ల వర్షాలు పడ్డము వాతావరణంలో తేమ శాతం ఎక్కువ అవడము ఉష్ణోగ్రతలు చల్లబడ్డము వీటి వల్ల శ్వాస సంబంధ వ్యాధులు ముఖ్యంగా అలర్జిక్ డిసీజెస్ అలాగే ఇన్ఫెక్టివ్ డిసీజెస్ రెండు ఎక్కువయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది అలర్జీ కావచ్చు ఆస్మా కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది అలాగే ఇన్ఫెక్షన్స్ నిమోనియాస్ కావచ్చు ఇన్ఫెక్టివ్ బ్రాంకైటిస్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఈ సీజన్లో ఎక్కువయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వ్యాధుల ఉన్నవాళ్ళు లేదా ఈ వ్యాధులతో బాధపడేవాళ్ళు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే విషయం కూడా మనం కూలంకషంగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది డాక్టర్ గారు డెంగ్యూ వ్యాధి తీవ్రత గురించి తెలియచేయండి నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా డెంగ్యూ వ్యాధి అనేది సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే ఓవరాల్గా ఒకటి నుంచి ఐదు శాతం మోర్టాలిటీ రేటు ఉంటుంది అంటే మరణ తీవ్రత ఒకటి నుంచి ఐదు శాతం ఉంటుందన్నమాట వ్యాధి కరెక్ట్గా తీసుకున్నట్లయితే ఒక్క శాతం లోపల ఉంటుంది ఇది మామూలు డెంగ్యూ జ్వరంలో అలాగే డెంగ్యూ హెమరేజిక్ ఫీవర్ డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్ ఈ వ్యాధి తీవ్రత వచ్చినట్లయితే ఈ వ్యాధి దశకు చేరినట్లయితే వాళ్ళల్లో మోటాలిటీ రేట్ అనేది ఇరవై రెండు శాతం వరకు ఉంటుంది సో ఇరవై రెండు శాతం మోటాలిటీ రేట్ అంటే దాని యొక్క తీవ్రత మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే వచ్చిన వంద మందిలో అంటే డెంగ్యూ హెమరేజిక్ ఫీవర్ డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్ దశకు చేరిన వంద మంది వ్యక్తుల్లో ఇరవై రెండు మంది మరణించే ప్రమాదం ఉంటుందన్నమాట కాబట్టి ఈ డెంగ్యూ వ్యాధి వచ్చినప్పుడు దాన్ని సకాలంలో గుర్తించడం సకాలంలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ ప్రాణాపాయ స్థితి చేరే ప్రమాదం నుంచి మనం బయటపడచ్చు ఈ డెంగ్యూ వ్యాధి అనేది ప్రధానంగా ఈడిస్ ఈజిప్టియై అనే మస్కిటో కుట్టడం వల్ల ఈ డెంగ్యూ వ్యా వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ అయ్యి మనలో సోకి దాని వలన డెంగ్యూ వ్యాధి అనేది సోకుతుంది అయితే ఈ డెంగ్యూ వ్యాధిలో కలుగు చేసే ఈ వైరస్ ఆర్బో వైరస్ అంటాం అంటే మస్కిటోస్ ద్వారా
ఈ వైరస్ అనేది ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ ఈ వైరస్ మన వ్యాధిలో మన బాడీలో సోకినప్పుడు ఆ డెంగ్యూ వ్యాధిని కలవ చేస్తుంది ఈ వైరస్లో నాలుగు సబ్ టైప్స్ ఉన్నాయి నాలుగు సబ్ టైప్స్ డెన్ వన్ డెన్ టూ డెన్ త్రీ డెన్ ఫోర్ అయితే ఈ డెంగ్యూ వ్యాధి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ టైము మనకి డెంగ్యూ వైరస్ వన్ అంటే సబ్ టైప్ వన్ మనకి సోకినట్లయితే దాని నుంచి లైఫ్ టైం మనకి ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది అంటే రక్షణ ఉంటుంది అయితే ఫస్ట్ టైం డెంగ్యూ వన్ వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ సెకండ్ టైం డెంగ్యూ టూ వచ్చిందంటే వాళ్ళకి తీవ్రత కొంచెం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత డెంగ్యూ త్రీ లేదా డెంగ్యూ ఫోర్ అట్లా నాలుగు సార్లు నెంబర్ పెరిగే కొంది అంటే ఆల్రెడీ డెంగ్యూ వ్యాధి వచ్చిన వాళ్ళకి రెండవసారి లేదా మూడవసారి లేదా నాలుగవసారి డెంగ్యూ వ్యాధి సోకినట్లయితే వాళ్ళ యొక్క వ్యాధి తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉండే ప్రమాదం ఉంది ఒకసారి వచ్చిన సబ్ టైప్ మళ్ళీ రెండోసారి వచ్చే ప్రమా అవకాశం లేదు అంటే ఫస్ట్ టైం డెంగ్యూ వన్ వస్తే మళ్ళీ ఇంక లైఫ్లో వాళ్ళకి డెంగ్యూ వన్ వైరస్ సబ్ టైప్ రాదు ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం డెంగ్యూ టూ వస్తే వాళ్ళకి మళ్ళీ లైఫ్లో డెంగ్యూ టూ సబ్ టైప్ రాదు అంటే లైఫ్ టైం రక్షణ ఉంటుంది కానీ ఒకసారి వచ్చిన దానికి భిన్నంగా రెండోసారి వస్తే అది సోకే ప్రమాదం ఉంటుంది వాళ్ళకి వ్యాధి తీవ్రత కూడా అధికంగా ఉంటుంది ఆ విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే డెంగ్యూ వైరస్ అనేది మన బాడీలో సోకడానికి ఇన్ఫెక్టెడ్ ఫీమేల్ ఈడిస్ ఈజిప్టే అనే దోమ కారణమవుతుంది ఈ దోమలు వీటిని టైగర్ మస్కిటోస్ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే వాటిపైన పులిచార్ లాంటి మచ్చలు ఉంటాయి ఎక్కువగా సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయ సమయాల్లోనూ కొడతాయి అంటే మార్నింగ్ టైమ్స్ ఈవినింగ్ టైమ్సే మనుషులు కొడతాయి ఈ దోమలు ఎక్కడ పెరుగుతాయంటే ఫ్రెష్ వాటర్ హ్యాబిటాట్స్ ఫ్రెష్ వాటర్ హ్యాబిటేషన్స్ అంటే మంచినీళ్లు నిలవ ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఈ దోమలు పెరుగుతాయి టైర్లు వాడేసిన కొబ్బరి బోండాలు అలాగే పూలకుండీలు లేదా పింగాణి పాత్రలు వీటిలో నీరు నిలువ ఉండడం వల్ల ఆ వాటర్లో ఈ దోమలు పెరిగి వాటి యొక్క సంతతిని పెంచుకొని మానవాళి మీద దాడి చేసే ప్రమాదం ఉందన్నమాట కాబట్టి మనము ఈ నిలువ ఉన్న నీరు నిలువ ఉన్న ప్రదేశాల్లో కానీ వాటి యొక్క వస్తువులను కానీ మనం ఎప్పటికప్పుడు డిస్కార్డ్ చేసేసి తీసి పడేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అలాగే ఈ వైరస్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మొదటగా దాని యొక్క యాంటీజెన్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది దాని యొక్క విష పదార్థాలని మన బాడీలోకి రిలీజ్ చేస్తుంది అప్పుడు మనకి దాన్ని ఎన్ఎస్ వన్ యాంటీజెన్ అంటారు నాన్ స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్ అంటారు అనమాట ఈ ఎన్ఎస్ వన్ యాంటీజెన్ మన బాడీలో రిలీజ్ అయిన తర్వాత మన యొక్క వ్యాధి లక్షణాలు అంటే ఎక్కువగా జ్వరం రావడం హై గ్రేడ్ ఫీవర్ అంటారు అలాగే నూట నాలుగు నూట ఐదు డిగ్రీస్ కూడా వెళ్తుంది అనమాట జ్వరం అలాగే విపరీతమైన బాడీ పెయిన్స్ బోన్ పెయిన్స్ దీని అందుకే బ్రేక్ బోన్ ఫీవర్ అంటారు అంటే ఎముకలు విరిగినంత నొప్పులు ఉంటాయన్నమాట సో బ్రేక్ బోన్ ఫీవర్ అంటారు సో ఒళ్ళు నొప్పులు ఎముకలు విరిచేసినంత నొప్పి రావడము తలనొప్పి అధికంగా ఉండడము రీట్రో ఆర్బిటాల్ పెయిన్ అంటాం అంటే కనుగుడ్డు వెనక భాగంలో నొప్పు ఉన్నట్లుగా కళ్ళు మనం అటు ఇటు తిప్పాలంటే చాలా నొప్పిగా ఫీల్ అవుతాం సో ఈ లక్షణము టిపికల్గా డెంగ్యూ జ్వరంలో ఉన్న లక్షణం అలాగే చర్మం పైన రెడ్ స్పాట్స్ చుక్కలు చుక్కలుగా పెటికేల్ హెమరైజ్ అంటాం అనమాట అంటే క్యాపిలరీ పల్లింగుడ్డి పెరగడం వల్ల ఆ విధంగా చుక్కలు చుక్కలుగా ఎర్రగా వస్తుంది ఇది కూడా డెంగ్యూ వ్యాధి లక్షణము అలాగే వామిటింగ్స్ ఉండడము ఇవన్నీ కూడా డెంగ్యూ వ్యాధి సంబంధించిన లక్షణాలు సో ఇటువంటి లక్షణం జ్వరం హై గ్రేడ్ ఫీవరు బాడీ పెయిన్స్ హెడేక్ రిట్రోఆక్టర్ పెయిన్ అలాగే పెటిల్ హెమరేజ్ ఇటువంటి లక్షణాలు ఉన్నట్లయితే మనం అలర్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇటువంటి లక్షణాలతో ఉన్నప్పుడు మనం డాక్టర్ని కలిస్తే వాళ్ళు సిబిపి అంటే కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ దాంట్లో ప్లేట్లెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి వైట్ బ్లడ్స్ అది మనం డెంగ్యూ ఫీవర్ అంటే జనరల్గా ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతాయి అనుకుంటాం కానీ డెంగ్యూ ఫీవర్లో ఫస్ట్ తగ్గేది వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఫాలోడ్ బై ప్లేట్లెట్స్ సో ఈ రెండు కూడా మనకి ఇంపార్టెంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ తగ్గాయి ప్లేట్లెట్ సెల్స్ కూడా నార్మల్గా ఉన్నా కూడా మనం అలర్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది లేదు రెండు తగ్గాయి బైసెటోపీనియా ఉంది అంటే మనము అప్పుడు కూడా మనం డెంగ్యూ జ్వరాన్ని అనుమానించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఎన్ఎస్ వన్ టెస్ట్ ఐజిఎం టెస్ట్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది డెంగ్యూ ఎన్ఎస్ వన్ అండ్ డెంగ్యూ ఐజిఎం టెస్ట్లు చేసుకున్నట్లయితే ఈ వ్యాధి ఉందా లేదనేది మనకు నిర్ధారణ అవుతుంది వన్స్ వ్యాధి నిర్ధారణ అయిన తర్వాత సాధారణంగా ప్లేట్లెట్స్ బాగున్నప్పుడు పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ అంటే మరి ఎక్కువ వామిటింగ్స్ ఉండము లేదా బీపీ పడిపోవడము అటువంటి ప్రమాదం లేకుండా బీపీ మెయింటైన్ అవుతుంది వామిటింగ్స్ లేవు తీసుకున్న ఆహారం లోపల ఇముడుతుంది అన్నప్పుడు మనం ఇంట్లోనే ఉండి డాక్టర్ గారు ఇచ్చిన ప్రిస్క్రిప్షన్ వాడుతూ సులభంగా జీర్ణమయ్యే ఆహారం అంటే ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ తర్వాత
మోటార్టీ అనేది చాలా అధికంగా ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఆ దశకు పోకుండా ముందుగానే మనం రికర్ అయ్యే విధంగా డాక్టర్ గారి సలహాలు సూచనలు ఫాలో కావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ డెంగ్యూ ఫీవరు మూడు దశలుగా మనము విభజిస్తాం ఒకటి ఫెబ్రవరి ఫేజ్ రెండు క్రిటికల్ ఫేజ్ మూడు రికవరీ ఫేజ్ ఫెబ్రవరి ఫేజ్ అంటే వైరస్ మన బాడీలోకి సోకి దాని యొక్క యాంటీజెన్స్ని మన బాడీలో రిలీజ్ చేసి దానివల్ల కలుగు వ్యాధి కలుగు చేయడం అంటే హై గ్రేడ్ ఫీవర్స్ రావడము బాడీ పెయిన్స్ రావడము వామిటింగ్స్ రావడము ఇవి ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఫెబ్రవరి ఫేజ్లో ఉంటాయన్నమాట ఇది మూడు నుంచి ఐదు రోజుల వరకు ఉంటుంది అత్యధికంగా ఏడు రోజుల వరకు ఉంటుంది సెకండ్ ఫేజ్లో క్రిటికల్ ఫేజ్లో ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన దశ ఇది ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ ఉంటుంది ఈ దశలో మన యొక్క బాడీలో ఉన్న కెపిలరీ మెంబ్రైన్స్ యొక్క పరిమిబిలిటీ పెరిగిపోతుంది అంటే రక్తనాళయం యొక్క పటుత్వం తగ్గిపోయి దాని నుంచి బ్లడ్ లీక్ అయ్యి బాడీ స్పేసెస్లోకి రిలీజ్ అయిపోవడం వల్ల లీక్ అయిపోవడం వల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్స్ అనేవి పడిపోతాయి బ్లడ్ ప్రెషర్స్ అనేవి పడిపోవడం వల్ల ఆర్గాన్స్కి పెర్ఫ్యూజన్ అంటే ముఖ్యమైన అవయవాలకి ఈ రక్త ప్రసరణ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట దానివల్ల ఆర్గాన్ డ్యామేజ్ ఎండ్ ఆర్గాన్ డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతుంది అలాగే పేషెంటు షాక్లోకి వెళ్ళే ప్రమాదం ఉంటుంది సో ఈ డెంగ్యూ హెమరేజిక్ ఫీవర్ డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్ అంటే ఈ ప్లేట్లెట్స్ యొక్క అంటే రిలీజ్ అనేది ఆగిపోవడం వల్ల అంటే బోన్ మ్యారో మీద ఎఫెక్ట్ రావడం వల్ల అది ప్లేట్లెట్స్ని సరిగా రిలీజ్ చేయకపోవడం వల్ల ఈ ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోవడం వల్ల రక్తం లీక్ అయిపోవడం ఎస్పెషల్లీ మన జీర్ణ వ్యవస్థలో ఆ రక్తం లీక్ అవ్వడం వల్ల దానివల్ల వచ్చే డెంగ్యూ హెమరేజిక్ ఫీవర్ అలాగే బీపీ పడిపోవడం వల్ల పేషెంట్ షాక్లో పోవడం వల్ల వచ్చే డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్ ఈ రెండు ప్రాణాంతక స్థితులు రెండు కూడా మనకి క్రిటికల్ ఫేజ్లోనే మనకి వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది వస్త్ర వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బీఆర్సీ సెంటర్ నెల్లూరు ఈ డెంగ్యూ జ్వరం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నాలుగు రోజులు లేదా ఐదు రోజుల వరకు జ్వరం వచ్చి మనల్ని బాగా ఇబ్బంది పెట్టి ఆ తర్వాత జ్వరం తగ్గిపోయింది అని మనం రిలాక్స్ అయ్యేదానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ఆ జ్వరం తగ్గిపోయిన స్టేజ్లోనే ప్రమాద స్థితికి చేరే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రెండవ దశ అంటే క్రిటికల్ ఫేజ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి దానిలో డెంగ్యూ హెమరేజిక్ ఫీవర్ డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్ అనే రెండు ప్రాణాంతక వ్యాధులు ప్రాణాంతక దశలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి మనం మరింత అలర్ట్గా ఉండాలి అయితే ఈ మూడో దశ రికవరీ ఫేజ్లో ఆల్రెడీ మన రెండో ఫేజ్లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్స్ లీకేజ్ అని చెప్పాను అంటే మన మన రక్తనాళాలలో ఉండాల్సిన బ్లడ్ ఫ్లో అనేది లేదా ప్లాస్మా అనేది అక్కడ నుంచి లీక్ అయ్యి బాడీ స్పేసెస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే పెరిటోన్ క్యావిటీ అంటే పొట్ట భాగంలోకి అలాగే ప్లోరల్ క్యావిటీ అంటే ఊపిరితుల పక్కన ఉన్న పొరల్లోకి ఈ ఫ్లూయిడ్ చేరిపోవడం వల్ల పొట్టలో చేరితే దాన్ని అసైటిస్ అంటాం ఊపిరితుల పొరల్లో చేరి దాన్ని ప్లోరల్ ఎఫ్యూషన్ అంటాం ఈ రెండు మనకి చేరినందువల్ల మనకి పొట్టలో వాటర్ చేయడం వల్ల పొట్ట ఉబ్బరంగాను అలాగే బ్లోటింగ్ సెన్సేషన్ అంటే ఏ ఆహారం తీసుకున్నా కూడా తీసుకోలేని విధంగా అవ్వడము అలాగే వామిటింగ్స్ అవ్వడము పొట్ట నొప్పిగా ఉండడము ఇటువంటి లక్షణాలు ఆయాసంగా ఉండడము ఎక్కువగా కుడి భాగంలోనే ఊపిరితిలో వాటర్ చేరుతుంది కాబట్టి ఈ కుడి భాగంలో చేరిన వాటర్ వల్ల ఆ సైడ్ నొప్పిగా ఉండడము దగ్గు రావడము ఆయాసం రావడము ఇటువంటి లక్షణాలు అలాగే లివర్ కింద ఉన్న గాల్ బ్లాడర్ వా వాయడం అంటే గాల్ బ్లాడర్ వాల్ ఎడిమా అంటాం ఈ మూడు లక్షణాలు కూడా వైరల్ పాలిసిరోసైటిస్ అంటాం అనమాట ఈ మూడు లక్షణాలు మనము మనం గమనిస్తాం డెంగ్యూ జ్వరంలో అసైటిస్ ఫ్లోరల్ ఎఫ్యూషన్ అలాగే గాల్ బ్లాడర్ వాలిడీమా ఈ మూడు లక్షణాలు కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఈ దశ చేరినప్పుడు అంటే డెంగ్యూ హెమరేజిక్ ఫీవర్ దశ చేరినప్పుడు ఈ లక్షణాలు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం మరింత జాగ్రత్తగా వైద్యం తీసుకున్నట్లయితే ఆ దశ నుంచి త్వరగా రికవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో వన్స్ రికవరీ ఫేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ వాటర్ అంతా రిసాప్షన్ అంటే తిరిగి శోషించబడడం అనేది జరుగుతుంది ఆ దశలో ఎక్కువ శాతము రికవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కానీ అతి కొద్ది మందిలో మాత్రం ఆ దశలో కూడా ఈ ఫ్లూయిడ్ ఓవర్లోడ్ అవ్వడం వల్ల మెదడుకు సంబంధించిన ఎడిమా వచ్చి దానివల్ల సీజర్స్ అంటే ఫిట్స్ అంటాం మనం అటువంటివి రావడము అలాగే ఒక రకమైన కన్ఫ్యూజన్ 
అంటే మానసిక స్థితి సరిగా లేనట్లుగా ఉండడము ఆ ప్రమాదం కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ రికవరీ ఫేజ్లో వేరే ప్రమాదాలు ఏం లేకపోయినా ఈ మెదడుకి ఎడీమా వల్ల వాపు వల్ల ఈ రెండు రకాలు సీజర్స్ అండ్ కన్ఫ్యూషన్ ఈ రెండు ప్రమాదాలు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మూడు దశల్లో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి డాక్టర్స్ పర్యవేక్షణలో డాక్టర్స్ చెప్పినట్లుగా మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే పూర్తిగా రికవర్ అయ్యి నార్మల్ స్టేజ్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది అయితే చాలామందికి ప్లేట్లెట్స్ ఎక్కించాలి ఎక్కించాలి అనుకుంటారు కానీ ప్లేట్లెట్స్ ఎక్కించే దానిలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా ఫాలో అవుతూ ఉంటారు అయితే పేషెంట్కి రక్తం లీకేజ్ అంటే బ్లడ్ లీకేజ్ లేనప్పుడు మనం ముప్పై వేల కంటే తగ్గినా కూడా ప్లేట్లెట్స్ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ ప్లేట్లెట్స్ అంటే బ్లీడింగ్ మేనిఫెస్టేషన్ అంటాం అంటే రక్తం లీక్ అయ్యే మేనిఫెస్టేషన్స్ ఏం లేనట్లయితే మనం ముప్పై వేల వరకు కూడా ప్లేట్లెట్స్ తగ్గినా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అలా కాకుండా బ్లీడింగ్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఉన్నట్లయితే యాభై వేలు ఉన్నా సరే మనం ప్లేట్లెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్ చేసుకోవడం మంచిది అలాగే ప్లేట్లెట్స్తో పాటు ప్యాకెట్ రెడ్ సెల్స్ కానీ లేదా హోల్ బ్లడ్ కానీ అవసరాన్ని బట్టి ఎక్కించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే ఆహారం కూడా సమతుల అలాగే సాఫ్ట్ డైట్ ఎక్కువగా ఫ్రూట్స్ బొప్పాయికాయలు దానిమ్మలు అలాగే కివీ ఫ్రూట్స్ ఇటువంటి ఎక్కువగా తీసుకున్నట్లయితే ఆ డిప్లీట్ అయిన ఫ్లూయిడ్స్ అనేవి మనం రీప్లేస్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం అలాగే ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఫ్లూయిడ్ మేనేజ్మెంట్ అది డాక్టర్స్ వాళ్ళు పేషెంట్ కండిషన్ బట్టి వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు అలాగే రెస్ట్ తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం పేషెంట్స్ ఈ డెంగ్యూ జ్వరంతో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా శ్రమ తీసుకోవడం చేయకూడదు ఫుల్ రెస్ట్లో ఉండాలి ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్వెల్స్ అనమాట అంటే ఫుడ్ అనేది తక్కువ తక్కువ మోతాదులైనా సరే ఎక్కువసార్లు తీసుకోవాలి ఒక నాలుగు గంటలకు మూడు గంటలకు కూడా ఒకసారి మనం ఆహారం తీసుకొని సాఫ్ట్ డైట్ ఇడ్లీ మజ్జిగన్నము అలాగే ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ ఇటువంటి తీసుకున్నట్లయితే త్వరగా మనకి ఫ్లూయిడ్ రీప్లేస్మెంట్ జరిగి త్వరగా రికవర్ అయ్యడానికి అవకాశం ఉంటుంది టెన్షన్ పడకుండా యాంగ్జైటీ లోన్ కాకుండా ఉన్నట్లయితే రికవరీ రేట్స్ ఇంకా బాగుండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి డెంగ్యూ జ్వరం గురించి మనం ప్రధానంగా మూడు విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఒకటి ఇది ఉదయం పూట సాయంత్రం పూట కుట్టే దోమల ద్వారా వస్తుంది ఈ దోమలు అనేవి ఫ్రెష్ వాటర్ హ్యాబిటేషన్స్లో పెరుగుతుంటాయి ఈ వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత అంటే ఈ వైరస్ మన బాడీలోకి సోకి వ్యాధి కలుగు చేసిన తర్వాత ఈ బాడీ పెయిన్స్ ఫీవరు హైగ్రేడ్ ఫీవరు హెడ్ ఏక్ రిటోర్టర్ పెయిన్ ఇటువంటి లక్షణాలతో వామిటింగ్స్ ఇటువంటి లక్షణాలతో మనకి వ్యాధి మొదలవుతుంది ఈ వ్యాధి సోకిన తర్వాత ఫస్ట్ నాలుగు నుంచి ఐదు రోజులు ఫెబ్రవరి ఫేజ్ అంటాం తర్వాత దశని క్రిటికల్ ఫేజ్ అంటాం మూడో దశని రికవరీ ఫేజ్ అంటాం సో ఇది ఈ క్రిటికల్ ఫేజ్ అనేది చాలా డేంజరస్ ఫేజ్ కాబట్టి దాంట్లో జ్వరం లేదు అని మనం రిలాక్స్ అయ్యేదానికి అవకాశం లేదు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఈ రికవరీ ఫేజ్ గురించి రికవరీ అయిన తర్వాత పేషెంట్స్ రికవరీ దశలో ఉన్నా లేదా అంతకుముందు ఉన్నా సరే ఆహారం ఇటువంటి ఆహారం తీసుకున్న దాని మీద ఒక అవగాహనతో ఉండాలి సో ఇటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే మనం డెంగ్యూ వ్యాధి నుంచి పూర్తిగా రికవరీ అవకాశం ఉంటుంది డాక్టర్ గారు శ్వాస సంబంధ వ్యాధులు ఉన్నవారు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ వర్షాలు మొదలైన ఈ టైంలో శ్వాస సంబంధ వ్యాధులు కూడా ఎక్కువగా వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది ఎందువల్లంటే వాతావరణంలో తేమ శాతం పెరగడం ఉష్ణోగ్రతలు చల్లబడ్డం అలాగే రకరకాల అలర్జెన్స్ అంటే మౌల్డ్స్ కావచ్చు తర్వాత డస్ట్ కావచ్చు డస్ట్ మేట్స్ కావచ్చు పాలింగ్ గ్రైన్స్ కావచ్చు పుప్పుడు రెనేవులు ఇవన్నీ కూడా అలర్జీన్ కలుగు చేసే కారకాలు అలర్జెన్స్ అంటాం ఇవి ఎక్కువగా వాతావరణంలో సర్క్యులేట్ అవ్వడం వల్ల కూడా మనకి ఇవి శ్వాస సంబంధ వ్యాధులు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అయితే మనము బ్రాడ్గా వీటిని అలర్జిక్ డిసీజెస్ ఇన్ఫెక్టివ్ డిసీజ్ అని మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే అలర్జీస్ ఎక్కువగా తుమ్మడము ఇటువంటివి కూడా అలర్జీ రిలేటెడ్ ఉంటాయి అనమాట చర్మం పైన దద్దుర్లాగా రావడము కళ్ళు ఎర్రగా మారడము ఇవన్నీ కూడా అలర్జిక్ మేనిఫెస్టేషన్స్ అలాగే ఆస్తమ అలర్జిక్ ఆస్తమ ఈస్నోఫిల్స్ ఎక్కువగా వెళ్ళడం వల్ల ఈజీ యాంటీబాడీస్ ఎక్కువగా పెరగడం వల్ల వీటి వల్ల వచ్చే ఆస్తమ కూడా ఒక ప్రధానమైన శ్వాస సంబంధ వ్యాధి అలాగే ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కిందకి వస్తే ఇన్ఫెక్టివ్ బ్రాంకైటిస్ కానీ అలాగే నిమోనియాస్ కానీ అది బ్యాక్టీరియల్ నిమోనియా కానీ వైరల్ నిమోనియా కానీ ఇటువంటి నిమోనియాస్ కానీ ఇవి కూడా ఎక్కువగా వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది అయితే ఈ టైంలో ఆల్రెడీ వ్యాధి ఉన్నవాళ్ళు అంటే ఆస్తమా కానీ సిఓపిడి కానీ బ్రాంకియాక్టాసిస్ కానీ లేదా ఓల్డ్ ట్యూబర్ క్లోసిస్ కానీ ఓల్డ్ కోవిడ్ హైలీ ఇన్ఫెక్టెడ్ పేషెంట్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా కొంత కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ శ్వాస సంబంధ వ్యాధులు ఆస్తమా సిఓపిడి
స్వైన్ ఫ్లూ లేదా ఇన్ఫ్లుయెంజా ఇన్ఫ్లుయెంజా సంబంధించిన వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవడం చాలా అవసరం అలాగే న్యూమోకోకల్ వ్యాక్సిన్ అంటే న్యూమోనియా కారకాల్లో ప్రధాన కారణమైన స్టెప్టోకోకస్ న్యూమోనియా అనే దాన్ని రాకుండా నివారించడానికి ఉపయోగపడే ఈ న్యూమోకోకల్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అనమాట సో వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఈ రకమైన శ్వాస సంబంధ వ్యాధులు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా తీసుకుంటే మంచిది అలాగే డయాబెటీస్ కానీ క్యాన్సర్ కానీ కిడ్నీ వ్యాధులు కానీ ఉన్నవాళ్ళు ఈ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళకు కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అలాగే ఇటువంటి అలర్జెన్స్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు పాలినగ్రెన్స్ కానీ డస్ట్మైట్స్ కానీ మౌడ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వాతావరణంలో సర్క్యులేట్ అవుతుంటాయి కాబట్టి మనం బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ వ్యాధులు ఉన్నవాళ్ళు ఆస్మా కానీ లేకపోతే అలర్జిక్ రైనటిస్ కానీ ఇటువంటి వ్యాధులు ఉన్నవాళ్ళు మాస్క్ ధరించి వెళ్ళడం చాలా ముఖ్యం అలాగే అలర్జీ ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు సైనస్ ప్రాబ్లంతో కూడా బాధపడుతూ ఉంటారు అనమాట వీళ్ళకి తల బరువుగా ఉండడము తల నొప్పిగా ఉండడము ఇటువంటి లోపల ఏదో కదులుతున్నట్టు అనిపించడము ఇటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయన్నమాట ఈ సైనస్ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్తగా మెడికేషన్ వాడినట్లయితే ఆ సైనస్ ఇన్ఫెక్టివ్ కాక ఇన్ఫెక్ట్ కాకుండా ఫర్దర్గా సిచ్యువేషన్ బ్యాడ్ కాకుండా కూడా మనం తగ్గించిన వాళ్ళం అవుతాం అలాగే ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళు కూడా బేసిక్గా అది అలర్జిక్ ఆస్తమానా అంటే ఇస్నోఫిలిక్ ఆస్తమానా లేదా న్యూట్రోఫిలిక్ ఆస్తమానా డయాగ్నోస్ చేసుకోవాలి అలాగే ఆ ఆస్తమా యొక్క తీవ్రతను బట్టి మైల్డ్ మోడరేట్ సివియర్ అంటాం దాన్ని బట్టి ఆ తీవ్రతను బట్టి ఆ తీవ్రత మనకి పిఎఫ్టి పల్మరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ద్వారా తెలుస్తుంది అనమాట ఆ టెస్ట్ ద్వారా దాన్ని డయాగ్నోస్ చేసుకొని దానికి సివారిటీని మనం డిసైడ్ చేసుకొని ఆ ప్రకారం మెడికేషన్ వాడినట్లయితే ఎందుకంటే తక్కువ మెడికేషన్ వాడితే తక్కువ డోస్ మెడికేషన్ వాడితే వ్యాధిని ఏం కాదు ఎక్కువ డోస్ మెడికేషన్ వాడితే అంటే ఎక్కువ డోస్ మందులు వాడితే పేషెంట్కి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి కరెక్ట్ డోస్ వాడినట్లయితే పేషెంట్కి నష్టం ఉండదు వ్యాధి ఖచ్చితంగా కంట్రోల్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా నయం అవుతుంది కాబట్టి ఆ డోసేజ్ ఫిక్సేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ డోసేజ్ ఫిక్సేషన్కి ఆ వ్యాధి యొక్క తీవ్రతను మనం నిర్ధారించడం చాలా అవసరం అలాగే మిగిలిన వ్యాధులు కూడా ఇన్ఫెక్టివ్ బ్రాంకైటిస్ కావచ్చు న్యూమోనియా కావచ్చు దాన్ని డయాగ్నోస్ చేసుకొని దాన్ని కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ చేసినట్లయితే ఆ పేషెంటు వ్యాధి తీవ్రం కాకుండా ప్రాణాభస్థితికి పోకుండా రికవరీ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఏ వ్యాధులు ఏవి కూడా ఈ శ్వాస సంబంధ వ్యాధులు సాధారణంగా వచ్చే లక్షణాలు దగ్గు జలుబు జ్వరం ఆయాసం ఈ నాలుగు లక్షణాల్లో ఒకటి ఉండొచ్చు రెండు ఉండొచ్చు మూడు ఉండొచ్చు నాలుగు ఉండొచ్చు ఈ లక్షణాలు దాదాపు అన్ని వ్యాధులకు ఒకటేలాగా ఉంటాయి కాబట్టి డాక్టర్ని కలిసి ఈ లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ సూచనల మేరకు ముఖ్యంగా పల్మనాలజిస్ట్ని కలిసినట్లయితే పల్మనాలజిస్ట్ సూచనల మేరకు అవసరమైన టెస్ట్లు ఎక్స్రే కావచ్చు బ్లడ్ టెస్ట్ కావచ్చు పిఎఫ్టి కావచ్చు ఇంకా అవసరమైతే సిటీ స్కాన్ కావచ్చు ఎందుకంటే బ్రాంకియాక్టైసిస్ కానీ అలాగే వైరల్ న్యూమోనియాస్ కానీ ఇటువంటివన్నీ కూడా మనకి సిటీ ద్వారా కరెక్ట్గా డయాగ్నోస్ అవుతాయి కాబట్టి అవసరమైన మేరకు సిటీ స్కాన్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే కరెక్ట్గా డయాగ్నోస్ చేసుకున్నట్లయితే ట్రీట్మెంట్ చేయడం చాలా అవసరం చాలా ఈజీ అవుతుంది అనమాట నమస్కారం shopping mall and a favorite shopping mall south india shopping mall lo weddings and festivals pellilaku mariyu pannugalakai sarikotta design lo pattu cheerulu men's ethnic wear mariyu kids wear athi takkuva dharalake kanchipuram lo santa maggala pai tayaru chesina pattu cheerulu kanchi dharalake ye inta subhakaryamaina sampradaya vastrabharanalaku toli adugu ikkade south india shopping mall madras bus stand center gt road nelluru